है गाइज गुड मॉर्निंग टू एवरी वन कैसे आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल इडी जम लाइव क्लासेस मॉर्निंग सेशन अपने पास द हिंदू के ओपिनियन एनालिसिस का कुछ एडिटोरियल्स कुछ लीड कुछ कॉमेंट्स वगैरह जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं जो आपके लिए बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मैं इंक्लूड करता हूँ एनालिसिस करता हूँ और एक तरह से इंपॉर्टेंट बात यह कि जो लिखा हो उसको हिंदी में आपको एक तरह से समझाता हूँ तो आपको एक तरह से जो एक तो आपको पता है कि जो लैंग्वेज इतनी इसकी द हिंदू की ऐसी होती है तो समझ में नहीं आती उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको समझें ठीक है आप उसको उस न्यूज़ को लिखें समझें उसको ऐसा भी समझें कि देश में क्या चल रहा है ठीक है आज है नाइन्थ जनवरी तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं आपको जो आपको बता दूँ मैं आज जो आपका दिवस है वो आपका है प्रवासी भारतीय दिवस ठीक है आपको पता है जो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है गांधी जी की एक तरह से गांधी जी को कहीं कहीं कमोमेट किया जाता है याद किया जाता है उनका जो लौटना साउथ अफ्रीका से उसको नाइन्थ ऑफ जनवरी 1915 को वो लौटे थे तो इस उपलक्ष में इस चीज़ को याद करने के लिए आपको इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में नाइन्थ ऑफ जनवरी सो आपको पता है लेकिन आपको पता है इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो नौ जनवरी को नहीं होगा वो होगा आपका इक्कीस से तेईस जनवरी के बीच में दो में कहने का मतलब इस साल ये नौ जनवरी को नहीं हो रहा ठीक है आगे पीछे खे सकता रहता है लेकिन नौ जनवरी को ही ऐसे आप ऑफिशियली बोलेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बिकॉज उस दिन आपके गांधी जी एक तरह से आए थे कहाँ से साउथ अफ्रीका से आए थे तो साउथ अफ्रीका में उनकी लॉन्ग जर्नी रही थी आपको होता है लगभग बीस साल के आसपास वहाँ रहे भी थे तो उस उपलक्ष में मनाया जाता है ठीक है तो आपको याद करना प्रवासी भारतीय दिवस और इस साल का इंपॉर्टेंट है इक्कीस से तेईस जनवरी के बीच में बात करते हैं आज के वो क्या बुस्ट की इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जो आपके सुबह से शाम तक के जो पेपर में कल के पेपर में जो आए हैं कल के पेपर मतलब आज का पेपर जो आया है उसके अंदर अच्छे वर्ड्स हैं और देखो नेक्स्ट लाइफ में मैंने कुछ कल के वर्ड भी डाल दिए यहाँ पे ताकि आपको जो कल के वर्ड्स थे वो भी याद रह जाए तो कल वाले वर्ड्स को मैं जस्ट आपको री रीड करूंगा और आज वाले वर्ड्स को हम एनालाइज करते हैं ठीक है ये आज के वर्ड्स हैं पहला वर्ड अपने पास टाउट टाउट वर्ब है वर्ड मतलब आपको होता है पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए किसी भी वर्ड कोई भी वर्ड हो उसका पार्ट ऑफ स्पीच जरूर पता करें आप कि वो एडजेक्टिव नाउन वर्ब एडवर्ब क्या चीज़ है वो सो टाउट वर्ब है इसका मतलब हो जाएगा ट्रीट विद कंटेम्पचुअस डिसरिकार्ड दैट मीन्स किसी का सम्मान नहीं करना कोई बात हल्के में ले लेना या फिर उसको नजरअंदाज कर देना नेगेटिव वर्ड है ट्रीट विद यानी ट्रीट विद यानी उससे उससे पेश आना कैसे पेश आना कंटेम्पचुअस डिसरिकार्ड बिल्कुल डिसरिकार्ड यानी उसको सम्मान न देते हुए उसको पेश आना उस सामने अपने आप का बिहेवियर शो करना इज इट टाउट ठीक है नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फ्लेगरेंट फ्लेगरेंट आपका एडजेक्टिव है फिर से नेगेटिव वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा ये बहुत बुरी कोई चीज़ होती है ना जो आपके लिए आउटरेजियसली बैड होती है और वी कैन से रिप्रिहेंसीबल होती है और इसके लिए अच्छा वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है एस के अंदर इसको बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्रेजियस ठीक है क्या बोलेंगे इसको एग्रेजियस बोलेंगे तो ये आपका फिर से बैड हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड अपने पास है डिसेंट डिसेंट में डबल एस है या आप ध्यान रखें नाउन है आउटरेजियसली बैड और रिफ्रेंसीबल आपको ये जो आई थिंक ये रिपीट हो गया लेकिन इसका मतलब होता है आपका डिसेंट का मतलब होता है डिस तो डिसेंट का मतलब क्या होता है मान लो आपने कोई पॉलिसी लेके आए मार्केट के अंदर कुछ लोग आपके असेंट होंगे आपसे सहमत होंगे कुछ लोग आपसे डिसेंट होंगे आपसे डिसएग्री होंगे देखो ये वाला लाइन में आपको कट कर देता हूँ आई थिंक यहाँ पे डबल कॉपी हो गया ठीक कोई बात नहीं इसको मैं कट कर देता हूँ ये डिसएग्री है डिसएग्री मतलब असहमत होना यानी कि आपने कुछ भी प्रस्ताव रखा आपने कुछ भी एजेंडा वगैरह आपने मैनिफेस्टो रखा तो सामने वाला यदि आपसे सहमत नहीं है डिसएग्री है सो डिसेंट है वो आपसे नाउन है और देखो डिसेंटर क्या हो जाएगा डिसेंटर वो पर्सन हो जाएगा जो असहमत है देखो एक नेक्स्ट वर्ड अपने पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज यूबिक्विटस ठीक है इसको क्या बोलेंगे यूबिक्विटस यूबिक्विटस एडजेक्टिव है उसका मतलब होता है कि कोई चीज जो हर जगह विद्यमान होती है सर्वत्र वो एक तरह से विद्यमान होती है प्रेजेंट होती है एट वंस यानी एक समय पे ही एक समय पे ही वो वहां पर भी है वहां पर भी है वहां पर भी है वहां पर भी चारों तरफ विद्यमान है उसको बोलते हैं यूबिक्विटस और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं बता देता हूँ आपको जहां पर भी आपको एक वर्ड मिलता है ओ एम एन आई अमनी ठीक है अमनी बोलते हैं इसको ओ से स्टार्ट नहीं करना स्लाइटली आ से स्टार्ट करना अमनी है ना अमनी जो वर्ड बनता है उसका मतलब होता है कि आपका सब कुछ टोटली है ना और ओमनी प्रजेंट वर्ड बनता है उसका मतलब होता है कि सारी जगह प्रजेंट होना तो इसका एक सिनोनिम और भी है ओमनी प्रजेंट एंड इट इज यूबिक्विटस बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड इम्प्रीमिच्योर ठीक है इम्प्रीमिच्योर में आप ध्यान रखें लास्ट में ई नहीं है फिर मिच्योर मिच्योर में ई आता है लेकिन इसमें ई नहीं है ये आपको ध्यान रखना है अच्छा वर्ड है नाउन के रूप में यूज होता है देखो कभी बार ऐसा होता है ना कि जैसे सुप्र
एकदम क्लियरली आपका यदि अप्रूवल है सारे लोग उससे सहमत हैं दैट इज कॉल्ड इन प्रीमेच्योर मेनूवर इसको प्रनस कैसे करना है ये वर्ड तो मैंने कम से कम दस बार आपको बता दिया है यदि आप मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये वर्ड मैंने दस बार लगभग बता दिया है इसको पहली बात तो प्रनस कैसे करना है इसको बोलना है मनूवर क्या बोलना है इसको मनूवर बोलना है ध्यान रखना ब्रिटिश इंग्लिश में इसमें लास्ट में ई e आर नहीं लिखा जाएगा इसमें लिखा जाएगा आर ई e, जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज द वर्ड फ्रॉम ब्रिटिश देखो कई बार आपने सुना होगा मीटर लीटर वगैरह और आपने ठीक है बहुत सारे वर्ड है हम जो ई आर ई लास्ट में यूज करते हैं ना वो गलत है वो आपका किसके अकॉर्डिंग है अमेरिकन के हमको यूज करना है आर ई जैसे मीटर में एम ई टी आर ई लीटर में एल आई टी आर ई तो ये सारे वर्ड सही है हमको यही यूज करने हैं गलत वो भी नहीं है बट यदि बात करें एग्जाम के व्यू से तो एग्जाम में आपको सिंपल बात है ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है सो उसको बोलते हैं मनोवर स्पेलिंग देख लें एम ए एन ओ ई यू वी आर ई नॉट वी ई आर वी आर ई सो मनोवर क्या हो जाएगा नाउन है इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी आपकी टेक्टिस जो होती है कोई भी काम करने का तरीका होता है आप उपाय बनाते हैं उपाय सोचते हैं हम ऐसे करूंगा तो मेरा ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा वो आपकी युक्ति होती है होगी चाल होती है आपकी क्राफ्टीनेस होती है उसको बोलते हैं मनोवर यानी आपकी जो कोई भी प्लान कोई भी आपका आइडिया कोई आपका एक तरह से इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड मनोवर ठीक है एक तरह से ये, ये जो होता है एक आपके जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना उसके अंदर ज्यादा यूज होता है क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर आपको अपनी टैक्टिस दिखानी पड़ती है रणनीति बनानी पड़ती है ना तो आपको एक तरह से बच के निकलना होता है तो कहीं ना कहीं बच के निकलने के लिए आता है आपकी युक्ति सोचते हैं प्लान बनाते हैं उसको बोलते हैं मनोवर आगे बढ़ते हैं रेटल रेटल वर्ड है वर्ब आपकी रेटल का मतलब होता है देखो रेटल का मतलब ये भी होता है कि आपको पता है जैसे थोड़ा थोड़ा साउंड होना किसी के अंदर जैसे आपने मान लो कोई बुक है बुक को आपने किसी बैग में पैक कर दिया अब आप उस बैग को ऐसे करेंगे हिलाएंगे उसको तो कैसी कैसी आवाज आएगी आपको उसको बोलते हैं आवाज को रेटल करना दैट मीन्स शॉर्ट सक्सेसिव साउंड्स सक्सेसिव मतलब टाइम टाइम पे बार बार तो ऐसे साउंड जो टाइम टाइम पे आते हैं उसको बोलते हैं रेटल होना और आपको पता है आप बुक को हिलाते तो ऐसे खड़खड़ी आवाज आती है ना उसको बोलते हैं रेटल होना ठीक है या फिर इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है डिस्टर्ब द कंपोजर ऑफ मान लो कोई चीज पहले स्टेबल थी ठीक है आपने उसको हिला दिया हिला दिया तो वो आपकी अनस्टेबल हो जाएगी उसका कंपोजर होगा वो आपका बिगड़ जाएगा इसको बोलते हैं रेटल करना ठीक है और देखो तो पानी है पानी आपका किसी ग्लास के अंदर मान लो उसको आपने चम्मच से हिला दिया तो पानी पहले स्टेबल था अब उसने आपको रेटल नहीं किया उसने आपने उसको रेटल नहीं किया है इसको बोलते हैं स्टीरअप करना एस टी आई आर यूपी स्टीरअप करना इसको बोलते हैं स्टीरअप करना तो आपने उसको हिला दिया तो वो भी अनस्टेबल की कंडीशन है बट रेटल उस केस में यूज नहीं होगा उसमें होता है स्टील आपने जिस चम्मच से कुछ हिलाते हैं पानी को या दूध को उसको बोलते हैं स्टील करना ठीक है बात करते हैं अन अपोलोजेटिक एडजेक्टिव है इसका मतलब हो जाएगा कि सीधी सी बात है अपोलोजाइजेशन से बना है यानी अपोलॉजी से बना है अपोलॉजी मतलब माफी मांगना होता है सो so, अन आपका जुड़ गया मतलब नेगेटिव हो जाएगा अनविलिंग टू मेक और एक्सप्रेस एन अपोलॉजी दैट मीन्स की माफी मांगने में आपका हिचकिचाना मतलब काम तो गलत कर दिया माफी मांग नहीं रहा तो कहने का मतलब उसका नेगेटिव आपका बिहेवियर शो हो रहा है वो कहेंगे हठी पर्सन है स्टबर्न है एडामेंट है स्नोबीस है तो आपको पता है कि वो अनविलिंग कर रहा है वो इच्छा नहीं रख रहा कि मैं माफी मांगू एक्सप्रेस करूं मेरे आप, अपने आप को सो वो पर्सन बोला जाएगा अनअपोलोजेटिक पर्सन ठीक है ये आपके आज के वर्ड थे कल के वर्ड में जिस रीड कर रहा हूं इसका मीनिंग आपको पता है और देखें इनको सेवर मतलब जो आपको राहत देता है आपको जो एक्सेसिव प्लेजर देता है उस चीज को बोलते हैं आपको टेस्ट देता है सीजल मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डीप एंगर होता है ठीक है आपका जो आपका जो गुस्सा होता है वो फूट पड़ता है ना उसको बोलते हैं सीजल होना इंसाइसिव मतलब कट कर देना कटिंग और पियर्सिंग पियर्सिंग मतलब चुपाना कुछ आपके से कांटा चुप जाता है उसको बोलते हैं पियर्स कर देना शार्प एक्यूट एक्यूट मतलब तीखा होता है ठीक है पहना बोल सकते हैं इसको जेटिसन मतलब जो सामान आप नाव से जहां से बाहर फेंक देते हैं मान लो आपकी नाव डूबने वाली तो आपसे सामान जो होगा उसको बाहर फेंक दोगे उसको बोलते हैं जेटिसन ठीक है अनलिस मतलब किसी को टर्न लूज और फ्री फ्रॉम रेस्टोरेंट किसी को लूज छोड़ देना है ना सोरिंग मतलब बढ़ना एस्केलेटिंग होना असेंड करना विल्ट मतलब किसी का कमजोर होना लूज स्ट्रेंथ और ड्रुप बोल सकते हैं इसको और एक वर्ड और भी है वलनरेबल आपने सुना होगा वी यू एल एन ई आर ए बी एल ई वलनरेबल वर्ड का मतलब होता है कमजोर होना इग्नोमिन यानी एक तरह से असेम्ड होना आपकी शर्मिंदगी को कुछ आपने सा काम किया जिसे आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं एम्बेसमेंट महसूस कर रहे हैं डिसऑनर महसूस कर रहे हैं डिसग्रेस महसूस कर रहे हैं आपको सेम आ रही है दैट इज कॉल्ड इग्नोमिनी एक्सेसबरेट यानी किसी भी कंडीशन को और वर्सन करना और उसको बेकार कर देना पालो पहले से आपके कुछ दंगे फसाद हो रहे थे और किसी नेता को भाषण आया कि हाँ ये कम्युनिटी को हट जाना चाहिए तो मान लो दंगे और भड़क ग
ठीक है ये जो अग्रवेट वर्ड लिखा हुआ है काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग देख लें इसकी आप आपने उसको वर्सन कर दिया और आपने उसको एग्जेसब्रेट कर दिया बात करते हैं टार्डी टार्डी मतलब डिले हो जाना टाइम के अंदर टाइम ये जो शेड्यूल्ड काम था वो टाइम के ऊपर नहीं होना डिले हो जाना या फिर कल के वर्ड थे मैंने रीड कर दिए बात करते हैं इसी बात मैंने कर ली है आज के आर्टिकल्स की बात करते हैं आपको बताया है, सीबीआई के जो डायरेक्टर थे पहले उनको आपको जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया था अब उनको वापस से रिटेन किया गया है आपका बात करें री किया गया है देखो यहाँ पे वर्ड है री है ना अच्छा वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा किस, किसी को पुनः उसी का उसका जो पद होता है उसके जो उसके जो गद्दी होती है थ्रोन होती है उसके ऊपर पुनः उसको बैठाना उसको पुनः उसका पद देना दैट इज कॉल्ड री बात करते हैं सीबीआई के जो डायरेक्टर थे कौन थे आलोक वर्मा उनको कहीं ना कहीं आपको पता है उनको भेज दिया गया था छुट्टी पे और उनके जो साथी थे डेप्यूटी थे उनको भी अस्थना नाम उनका भी उनको उनके बीच में टसल चल रहा था डिस्प्यूट चल रहा था तो दोनों को छुट्टी पे भेज दिया गया अभी फिलहाल जो आलोक वर्मा है उनको वापस से बुलाया गया है उनके पद पे और जो आप बुधवार है जो आपको पता आज बुधवार है तो बुधवार से कहीं ना कहीं वो फिर से एक तरह से ज्वाइन कर लेंगे अपनी ड्यूटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है सेंटर्स कंटेंसन कंटेंसन क्या होता है झगड़ा कंटेंशन झगड़ा होता है मनमुटाव होता है सेंटर्स कंटेंशन इन द सीबीआई डायरेक्टर केस बट सॉफ्ट द ब्लो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रिजेक्ट कर दिया है कि हाँ आपको इसको जो आलोक वर्मा है इनको वापस लेके आना है ठीक है इन सेटिंग असाइड द ऑर्डर्स डाइवेस्टिंग डाइवेस्टिंग मतलब जिसको पहले उसके पद से हटा दिया गया था मतलब उसको जो उसको एक तरह से बोल सकते हैं ना कि उसको अपडिकेट कर दिया गया था वहां से अपडिकेट तो देखो खुद का होता है भाई मैं खुद यदि किसी गद्दी पर बैठा हूँ खुद यदि मैं यदि किसी पद पे हूँ मैं हट जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ अपडिकेट कर दिया मैंने अपनीगेट कर दिया मैंने नोछावर कर दिया बट डाइवेस्टिंग मतलब आपको कोई हटा देता वहां से दैट इज डाइवेस्टिंग सो डाइवेस्टिंग आलोक वर्मा ऑफ इज फंक्शन एंड ड्यूटीज एज डायरेक्टर ऑफ द सी आपको बताया जिनको हटाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथंड उन्होंने प्रिंसिपल को और मजबूत किया है दैट द हेड ऑफ यहां से इंपॉर्टेंट लाइन आपकी स्टार्ट होती है इसको आप देखें दैट द हेड ऑफ द एजेंसी शुड बी इंसुलेटेड अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस इंसुलेट मतलब ऐसा कर देना उसको चारों तरफ से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है तो कहा गया है कि जो एजेंसी का हेड है वो कहीं ना कहीं किसी भी आपके दखल अंदाजी से दूर होगा उसके ऊपर कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी इस बात के जो प्रिंसिपल है इसका सिद्धांत है इसको और स्ट्रेंथन किया किसने सुप्रीम कोर्ट ने और तो यहाँ पे बोला गया इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस आपको पता है दखल अंदाजी करना मेडल करना एम ई डबल डी एल ई सिनोनिम है इसका मेडल यानी आपको पता है क्या होता है दो पर्सन बात कर रहे थे आप भी समझाओगे टांगड़ाओगे मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना उसमें इंटरफेयर करना उसको इंटरफेरेंस हो जाएगा द कोर्ट टूक अप द मेटर इन द मिडेस्ट Of an unseemly tussle. Tussle मतलब छुटपुट लड़ाई जो होती है डिस्प्यूट होते हैं आपके इश्यूज होते हैं उनको बोलते हैं टसल फॉर सुप्रीमसी मतलब सुप्रीमसी मतलब एक तरह से सुपीरियरिटी होती है ना कि मैं बड़ा हूं इस बात की जो टसल चल रही थी बिटवीन मिस्टर वर्मा एंड स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थना विद करप्शन चार्जेस बींग ट्रेडेड उनके बीच में टसल चल रहा था उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने सोचा कि हाँ क्या करना चाहिए तो आपको पता है कि उनका डिसीजन आ गया है तो आपके जो दूसरे डायरेक्टर थे स्पेशल डायरेक्टर इनका नाम था डायरेक्टर राकेश अस्थना तो डेप्यूटी नहीं थे है ना सॉरी फॉर दैट डेप्यूटी नहीं थे या राकेश अस्थना डायरेक्टर थे स्पेशल डायरेक्टर इन दोनों के बीच में आपका कहीं ना कहीं करप्शन चार्ज के ऊपर बह चल रही थी इनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने शांत कर दिया है द डिसीजन हैज गोन अगेंस्ट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जो चाह था उसके अगेंस्ट में डिसीजन आया है विद द कोर्ट होल्डिंग दैट द एक्शन टेकन अगेंस्ट मिस्टर वर्मा अमाउंटेड टू ए ट्रांसफर जो आपके एक्शंस मिस्टर वर्मा के अगेंस्ट में ली गई उनको बोला क्या गया क्या बोला गया उनको कि तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना ट्रांसफर का तो बहाना था सील्ड थी प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को लेकिन उनको हटाने की बात थी वो कहीं की सही नहीं थी समथिंग दैट के नॉट बी डन बाय एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट द हाई पावर सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ द टू अमेंडमेंट टू द लॉ बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन गया है और कोर्ट ने क्या सोचा कि हाँ मिस्टर वर्मा को जो यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर किया है जो ये गलत था तो कहीं ना कहीं आपका जो ऐसे कोई नहीं कर सकता इसको एक अथॉरिटी कर सकती है और एक तरह से हाई पावर सिलेक्शन कमेटी कर सकती है उसको कौन हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा और ये बात कहाँ की है टू के जो अमेंडमेंट्स हैं जो इस नियम के अंदर अमेंडमेंट हुआ था संशोधन हुआ था तब से बात उठाई गई है कि हाँ यदि किसी सीबीआई आपका जो डायरेक्टर होता है उसको यदि हटाने की बात है उसको यदि रिप्लेस करने की बात है तो आपके ऐसी हाई पावर्ड कमेटी होनी चाहिए जिसको हेड कौन करे प्राइम मिनिस्टर देख लो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनी बन रहा है कि जो सीबीआई की कोई कमेटी बनती है सीबीआई के डायरेक्टर के लिए उसका हेड कौन
it has rejected the government's contention that stripping the CBI director of his duties did not amount to a transfer but only measure to deal with an extraordinary situation. That means कि आपके जो government government ने कहा था कि CBI के जो director को हम हटा रहे हैं वो आपका एक तरह से transfer कर रहे हैं but आपको पता है कि transfer ऐसे नहीं होता हम जो transfer कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए कर रहे हैं कोई सिचुएशन आ गई है हम उसे डील करने के लिए कर रहे हैं लेकिन आप ऐसे कर नहीं सकते कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है उसने आपको देखो यहाँ पे साफ लिखा हो इट हैज रिजेक्टेड न कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इट किसके लिए है आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए है ठीक है आगे बढ़ते हैं द बेंच बेंच मतलब जजों का समूह होता है उसके लिए बोलते हैं बेंच बोलते हैं बात करते हैं अंगूरों का गुच्छा होता है उसको बंच बोलते हैं ठीक है बात करते हैं जैसे ग्रुप होता है लड़कियों का उसको बेबी बोलते हैं बात करते हैं ग्रुप होता है जो मवेशियों का केटल्स का उसको आपको हर्ड बोलते हैं और आपके जो ग्रुप होता है आपके पक्षियों का उसको फ्लाइट बोलते हैं ग्रुप होता है आपके लॉयस का उसको प्राइड बोलते हैं सारे ग्रुप्स अलग अलग है ना आपके ग्रुप ऑफ जज कोई वर्ड नहीं होता सीधा सा आपको यूज करना बेंच द बेंच हैज नोटेड द अमेंडमेंट फ्लो फ्रॉम द प्रिंसिपल्स Laid down by the Supreme Court in 1997 in Vinit Naren to protect the agency, especially its director, from external interference. Bench ne kya bataya ki ha, apka jo itse Supreme Court ne bataya ki jo 1997 ka itse Vinit Rani ka case tha, case tha ki apko agency kaise protect karni hai. To jo director protect karna hai, wo kahi na kahi apko एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से यानी बाह्य आपके जो दबाव होता है बाह्य जो आपका इंटरफेरेंस होती है आपका जो टांग अड़ाना होता है उससे आपका डायरेक्टर बिल्कुल मुक्त है उस पर आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते ये बात बोली ये बात कब का कब का लो है 1997 का सुप्रीम कोर्ट का कैसे डिसीजन है और उस जो आपका केस है उसका नाम है विनीत राणे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है द ओनली वे द गवर्नमेंट कैन डाइवेस्ट डाइवेस्ट मतलब पद से उतारना The 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 only way the government can divest the head of the agency of agency its powers is to let the same committee make the decision. Same committee जो होगी जो आपकी कंस्टिट्यूट की गई थी बनाई गई थी उसी को डिसीजन लेना होगा कि उसके डायरेक्टर को हटाना है या नहीं हटाना है तो क्या वर्ड है डाइवेस्ट आपको पता है किसी को उसके पद से उसके ड्यूटीज से मुक्त कर देना उसको बोलते हैं डाइवेस्ट करना द ऐसा आप याद कर लो डाइवर्ट है ना डाइवर्ट क्या होता है जो आप सीधा चल रहे थे फिर आप डाइवर्ट हो गए तो भाई जो अपना काम कर रहा था उसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं तो आप डाइवेस्ट कर रहे हैं उसको The court has been mindful. Court ने क्या सोचा of the fact. Court ने बिल्कुल उस fact को दिमाग में रखा that an officer could be stripped off. Strip off का मतलब क्या होता है? देखो इसमें मैंने mark नहीं किया. I think मैं भूल गया. अच्छी आपकी phrase है strip off. Strip off का मतलब उसको कहीं न कहीं replace कर देना वहाँ से. जो divest word था ना ये आपके similar word लग रहे हैं मेरे को ना. Divest word था वो आपका कहीं न कहीं similar इसमें है. So For, uh, an officer could be stripped of his power without being formally transferred to another position, position thereby achieving the objective of interfering with the agency's functioning by oblique means. आपको पता है कि इसमें बोला गया है कि कोर्ट ने साफ इस फैक्ट को ध्यान में रखा कि ऑफिसर को आपको तभी भी आप तभी आप उसको पावर से हटा सकते हैं यदि आप उसको फॉर्मली ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है उसको फॉर्मली ट्रांसफर नहीं कर सकते देर बाय अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरफेरिंग विद द एजेंसी फंक्शनिंग बाई ऑब्लिक मीन्स कहने का मतलब ये है कि हाँ आप उसको आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते या आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका जो आपके जो तरीके हैं वो आपके ऑब्लिक मीन्स मतलब आपके तरीके सही नहीं है अनफेयर है हाउ फिर भी इन दिस इंटरव्यूइंग इंटरव्यूइंग मतलब कहीं ना कहीं आपका हथ प्रब कर देना या फिर ऐसा सोचना कि यार क्या हो रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना इट इज इंटरव्यूइंग दैट द कोर्ट पास ए कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर यह आपको थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है कॉन्सिक्वेंशियल मतलब आगे का पहले उसने वो मामला देखा फिर जस्ट उसने सोचा कि हाँ कुछ ऑर्डर पास करना चाहिए तो कॉन्सिक्वेंशियल जस्ट उसके बाद में कॉन्सिक्वेंशियल सिक्वेंस क्या होता है सिक्वेंस सिक्वेंस मतलब एक के बाद एक तो उसी से ऑर्डर बना है कॉन्सिक्वेंशियल ठीक है ऑर्डर टू द सिलेक्शन कमेटी टू मीट विद इन ए वीक एंड कंसिडर मिस्टर वर्मा पावर्स एंड अथॉरिटी अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो मिस्टर वर्मा उनको पावर में लेके आओ उनकी अथॉरिटी वापस से उनको दो जो उनको आपने जबरन छुट्टी पे भेजा था उसके लिए अंटिल देन तब तक ही हैज बिन रिस्ट्रेंड फ्रॉम मेकिंग एनी पॉलिसी डिसीजन जब तक है जब तक वो पावर में नहीं आ जाते तब तक उनको कोई पॉलिसी नहीं बनाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है उनको रोका गया तब तक के लिए ठीक है अब नाउ देखते हैं इसके हैविंग सेट असाइड The orders of the government divesting Mr. Verma of his powers, as well as the CVC's order recommending the action. अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने लिखा ना sentence, ये आपको पता क्या लिखा है? ये आपने यहाँ से लेके जो यहाँ तक इसने sentence लिखा जो मैंने अभी पढ़ा, ये आपको लिखा है कि court ने क्या किया? देखो यहाँ से पढ़ता हूँ मैं एक बार यहाँ से पढ़ता हूँ. The court could have reinstated him unconditionally. 
अब तक के जो कोर्ट है उसको वापस ला सकता था अनकंडीशनल यानी बिना किसी कंडीशन पे कंडीशन रख दी ना कि जब तक वो पावर में नहीं आएंगे उनको कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते तो कंडीशनली उनको लाया गया है है ना उनको जो कोई ना कोई आपको पता है कि अनकंडीशनली ला सकते थे लेकिन उनको लाया किस लिए गया है कंडीशनल कुछ कंडीशन रखी है कुछ शर्त रखी है कि हाँ वो यही काम करना है तब तक नहीं करना है तो देखो यहाँ से ये वर्ड जो लिखा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहीं ना आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया किस चीज़ को नेग्लेक्ट किया है फिर उसने अपना ऑर्डर दिया है तो देखो किस चीज़ को नेग्लेक्ट किया हैविंग सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था क्या ऑर्डर था कि डाइवेस्टिंग मिस्टर वर्मा ऑफ इज पावर्स कि मिस्टर वर्मा को उसकी पावर से हटा दो एज वेल एज और साथ में किस चीज़ को और नेग्लेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने सी जो आपके सेंट्रल विजिलेंस कमेटी होती है सी वी सी केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना केंद्रीय सतर्कता आयोग उसका भी ऑर्डर था कि हाँ इस एक्शन को लो इस मिस्टर वर्मा को या इसके पद से हटाओ इन दोनों चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया समझ आ गया तो ऊपर क्या लिखा हुआ नीचे क्या लिखा हुआ बात होनी चाहिए थी ये नीचे वाली लेकिन उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की तीन लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया कि कोर्ट ने क्या किया किसके अगेंस्ट में किया नाउ वॉट इट हैज डन अब जो कोर्ट ने किया है इंस्टेड इज टू सॉफ्ट द ब्लो इट हैड डेल्ट द गवर्नमेंट बाई गिविंग इट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव थ्रू द कमिटी रूट वट इट कुड नॉट डू सक्सेसफुली थ्रू इट्स मिड नाइट कोप आपको पता है कि जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपका जो गवर्नमेंट करना चाहती थी कहीं ना कहीं उस ब्लो को उस प्रहार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टन किया है उसको कहीं ना कहीं आपका लीनियंट किया है नरम किया है यहाँ पे ये बात बोली कि आपको पता चल गया तो अपना जो आर्टिकल था ये इतना था बात करते हैं टेन परसेंट रिजर्वेशन की काफी सारे इस पर आपको पता है वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे तो आपको पता है इसका जो एक तरह से एनालिसिस है वो मैंने पहले भी एक वीडियो में कर दिया है लेकिन आज इसका जो आर्टिकल है उसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको मोवस फॉर रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड आर मोर अबाउट पॉलिटिक्स देन सोशल जस्टिस बहुत सारे लोग और मोस्टली लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि तीन चार महीने बाद में इलेक्शन है तो आपके टेन परसेंट रिजर्वेशन दिया गया ताकि जो सेवन समाज है जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है उसके वोट्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिए आपका इन दस परसेंट रिजर्वेशन दिया है बाकी कोई इंटेंट नहीं है है ना तो देखो आप जो भी है इसके पीछे इंटेंट है वो जो ये जो लेखक जिसने लिखा है उसके बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि ये सिर्फ अपना मूव जो है वो कहीं कि पोलिटिकल इंटेंट है ठीक है पोलिटिक्स एक तरह से पोलिटिक्स खेली जा रही है यहाँ पे ये उन्होंने बताया रेटल्ड रेटल्ड मतलब आपको पता है अनस्टेबल करना रेटल बाई द इरोजन इरोजन मतलब आपका जो इरोजन का मतलब होता है जैसे जैसे पानी बह रहा है तो मिट्टी कटती है ना मिट्टी कटती है मतलब वहां से मिट्टी हट जाती है तो वो इरोजन हो रहा है वहां से सो रेटल्ड बाय द इरोजन इन अपर कास्ट वोट्स इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस इन राजस्थान मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आपको पता है तीन जो राज्य के अंदर जो चुनाव में तो आपको पता है सत्ता पूरी तरह से चेंज हो गई आपका बीजेपी था कांग्रेस आ गई तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो इरोजन देख रही है बीजेपी जो इरोजन देख रही है जो अपना अपने आप को खत्म होता हुआ देख रही है बहुत सारे आपके हिंदी हार्टलैंड स्टेट से तो इस बात को भापते हुए द बीजेपी गवर्नमेंट क्या उन्होंने क्या किया इस, इस बात को भापते हुए द बीजेपी गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू रिकवर दिस ट्रेडिशनल वोट बेस थ्रू एन अन अपोलोजेटिक पोलिटिकल मनूवर कहने का मतलब इस बात को देखते हुए कि हाँ हम तीन जगह पे हार चुके हैं कुछ न कुछ चारा फेंकना पड़ेगा तो उसने बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कहीं ना कहीं वोट बैंक को जो अपना मजबूत बनाने के लिए और फिर से आपकी चाल चली है एक तरह से आपने जो दाम खेला है वो आपका है एन अन अपोलोजेटिक पोलिटिकल मनूवर आपको उन्होंने बताया अनअपोलोजेटिक क्या होता है माफी नहीं मांगने के मूड में होना ठीक है माफी नहीं मांगने के मूड में मतलब कि जिद्दी बना रहना तो यहाँ पे बीजेपी को जिद्दी बताया गया है और पॉलिटिकल मैनूवर बिल्कुल आपकी जो पॉलिटिक्स वाली चाल है आपका कुछ ऐसा उपाय है ताकि आप वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने तरफ अट्रैक्ट कर लो आपको समझ में आ गया अच्छा आपका सेंटेंस था काफी अच्छे मीनिंग आए इसके अंदर टेन परसेंट कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको पता है तो वो बात करते हैं फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट आपका मैक्सिमम आपका रिजर्वेशन हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अभी जब टेन परसेंट मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव हो जाएगा बट टेन परसेंट के लिए आपको पता है टेन परसेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड को दिया गया है न कि आपके जो आपके सोशली बैकवर्ड है डिफरेंस दोनों बातों में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वो लोग हैं जो आपके सामाजिक रूप से या फिर आपके शैक्षणिक रूप से आपके बैकवर्ड हैं और यहाँ बात हो रही है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जिनके पास पैसा नहीं है दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो कहीं ना इसको मैनेज तो करना पड़ेगा आपका जो एक अमेंडमेंट बिल था इसका नंबर आपको याद करना है ये आपका वन ट्वेंटी फोर्थ एक सौ चौबीसवा क
जो आपके जितने भी एमपी प्रेजेंट है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट है उसके टू थर्ड यानी दो तिहाई को सदस्यों को पास करना होगा तब जाके मेजोरिटी आएगी एंड द चैलेंज विल बी टू द ड्रम अप द नंबर्स इन बोथ हाउसेस बिल्कुल दोनों आपके हाउस से पास होगा फिर आपके राष्ट्रपति के पास जाएगा तब जाके आपका कोई कानून या नियम बनता है ठीक है हालांकि आपको पता है जो बिल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं मनी बिल आपका संविधान संशोधक बिल तो उसके उस पर भी डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति के पास जाएगा कि नहीं जाएगा वो आपके मंत्रणा करेगा सलाह जो भी मशवरा करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है तो देखो यहाँ पे इसको बिल यदि पास होना चाहिए तो आपको पता है दोनों सदन के दोनों सदन के अंदर से टू थर्ड मेजोरिटी से पास होना चाहिए और देखो एक बात और जिस टाइम में आपको बोल रहा हूँ तो आपको पता है कि जिस टाइम में बोल रहा हूँ उस टाइम ये पास हो भी चुका है लोकसभा से आपको पता है तीन वोट वहाँ पर आए और तीन पक्ष में थे और तीन थे सिर्फ पता नहीं कौन थे जो उसके अगेंस्ट में थे तो आपको पता है इतनी बड़ी मेजोरिटी तो किसी में भी नहीं आती और आपको पता है ये पास हो चुका है लोकसभा के अंदर तीन पक्ष में है तीन आपके विपक्ष में और बाकी लोग प्रेजेंट नहीं होंगे एबसेंट होंगे या और फिर आप कई लोग आपको पता है कि सस्पेंड भी कर दिया जाता है कई टाइम के लिए अपने जो लोकसभा स्पीकर हैं मिस सुमित्रा महाजन उनके द्वारा आपको पता है कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं लेकिन 326 वोट में से तीन तो जो वोट है वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए तो बहुत बड़ी मेजोरिटी है अब देखो बिल जाएगा राज्यसभा में आज की बात है तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्या हुआ आगे नहीं हुआ इफ इनेक्टेड फिफ्टी परसेंट लिमिट ऑन टोटल रेजर्वेशन लेट डाउन बाई द सुप्रीम कोर्ट विल बी ब्रीस्ड 50 परसेंट जो आपके लिमिट बोली गई थी रिजर्वेशन हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ठीक है वो कहीं ना कहीं जो आपका नियम है वो ब्रीच हो जाएगा टूट जाएगा आप नियमों में घुस रहे हो ब्रीच का मतलब आपको पता है क्या होता है नियम कायदे कानून को तोड़ना ठीक है ब्रीच कर देना यानी आपके रूल्स को ब्रेक करना ब्रीच आपको पता है कौन से नियम के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि फिफ्टी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता इंदिरा साहनी केस नाइनटीन इंदिरा साहनी केस नाम याद रखें इस केस का बिल्कुल पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर ये किस केस के तहत आपका 50 परसेंट आरक्षण से ज्यादा नहीं हो सकता इंदिरा साहनी केस नाइन जज बेंच इन 1992 उन्नीस सौ बानवे के अंदर का केस है सो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या होता है कैन नॉट बी द सोल बेसिस टू डिटरमाइन बैकवर्डनेस उस टाइम क्या बोला गया था उस टाइम यह बोला गया था कि जो आपके आर्थिक जो आपकी जो आपके क्राइटेरिया होता है आर्थिक जो आपका क्राइटेरिया क्या क्या बोलेंगे हिंदी में जो आपका क्राइटेरिया समझ लो इसको मतलब आपका जो एक तरह से लेवल जो आपका इकोनॉमिक लेवल है वो अकेला आपका कहीं ना कहीं बेसिस नहीं हो सकता कैन नॉट बी द सोल बेसिस सोल मतलब अकेला अकेला आपको पता है सोल बेसिस टू डिटरमाइन बैकवर्डनेस मतलब किसी को आप बैकवर्ड बोल रहे हो तो आपका उसके लिए जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो अकेला इसका नहीं हो सकता बेसिस हाँ साथ में हो सकता है कोई भी लेकिन अकेला तो नहीं हो सकता ना साथ में आपका सोशल भी आ सकता है साथ में आपका एजुकेशन भी आ सकता है और, और कोई भी तरीका हो सकता है जिससे आप उसको बैकवर्डनेस को आप मेजर कर सकते हैं इफ द अमेंडमेंट इज चैलेंज यदि अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है ए क्वेश्चन दैट विल अराइज ए क्वेश्चन जो उठेगा सब लोगों के दिमाग में इज वेदर फाइनेंशियल इनकेपेसिटी वारंट्स स्पेशल ट्रीटमेंट यानी एक क्वेश्चन ऐसा उठेगा कि जो फाइनेंशियल इनकेपेसिटी है फाइनेंशियल आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपका एक तरह से उस चीज को बोलता है आपका जो आपके पास पैसा नहीं वो आपके लिए बोलता है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए तो ये बात ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि जो फाइनेंशियल इनकेपेसिटी पर्सन वाला पर्सन है क्या उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए उसको चाहिए तो क्यों चाहिए ना आपको पता है उसको आप आगे आना है जो आपके इस समाज की जो मुख्य धारा होती है जो लोग कई आपके आगे चले गए हैं कई लोग पीछे हैं तो उनको बराबर लेके आना है यह आप बात बोली गई है द अदर इश्यू दैट हैज कम अप फ्रिक्वेंटली एक ऐसा इश्यू जो बार बार उठता है वेन कोटाज आर इनक्रीज बाय स्टेट गवर्नमेंट इज दैट अक्सीडिंग द फिफ्टी परसेंट लिमिट ऑफ द इक्वलिटी नॉर्म बिल्कुल पचास परसेंट से ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो समानता वाली भावना है इक्वलिटी वाली बात है कहीं आप उसको तो हार्म नहीं करोगे कहीं आपके वो नॉर्म तो नहीं गड़बड़ा जाएंगे और आपको पता भी है तमिलनाडु के अंदर सिक्सटी एट परसेंट रिजर्वेशन है ना तमिलनाडु के अंदर सिक्सटी एट परसेंट रिजर्वेशन है गुजरात के अंदर टेन परसेंट रिजर्वेशन पटेल जो होते हैं पटेल जो कम्युनिटी उसको अलग से है तो ऐसा कुछ नहीं फिफ्टी परसेंट ज्यादा नहीं हो सकता हो सकता है बात है उसको डिफाइन करने की किस बेसिस पे दे रहे हो आप आपने सोशल बैकवर्डनेस के लिए दिया है इकोनॉमी के लिए दिया है या फिर फाइनेंशियल के लिए दिया है या फिर उसका एजुकेशनल के लिए दिया है समझ में आपकी बात ठीक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दो हजार छह के एक केस की नागराज केस टू का उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जो जज थे उन्होंने रूल किया उन्होंने बताया उन्होंने एक तरह से नियम दिया दैट इक्वलिटी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आपको पता है कि इक्वलिटी जो है समानता जो है वो एक तरह से बेसिक पार्ट है किसका बेसिक स्ट्रक्चर है अपने संविधान का अपना संविधान सबको
और कोर्ट ने क्या कहा चार एक मेजोरिटी के साथ में कहा कि इंडिविजुअल जा सकता है कोई भी जा सकता है तो आपको पता लग रहा है कि कोर्ट किसको तवज्जो ज्यादा देता है इंडिविजुअल पर्सन को ज्यादा तवज्जो देता है बजाय रिलीजियस कम्युनिटी के ठीक है आगे बढ़ते हैं इट इज सेड द फिफ्टी परसेंट सीलिंग फिफ्टी परसेंट सीलिंग मतलब पचास का जो बैरियर है वो अमंग अदर थिंग्स वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट विदाउट विद स्ट्रक्चर ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वुड कॉलेप्स बिल्कुल सही बात है संविधान में पचास परसेंट क्यों बोला गया है तो आपको पता है कि आजादी से पहले भाई कई कास्ट ऐसी थी जो पिछड़ी हुई थी और अंग्रेजों ने उनको और लूटा तो और पिछड़ गई अब जब देश आजाद हो गया तो वो कास्ट तो पिछड़ी पिछड़ी रह जाएंगी इसलिए जो आपको पता है जो आपके कई लोग उनको लोग तो नहीं बोलेंगे देवदूत बोलेंगे उनको जो जिन्होंने कम्युनिटी के बारे में सोचा कि हाँ भाई कई लोग पिछड़े हुए उनको आगे लाने की बात है तो इनको रिजर्वेशन चाहिए जैसे बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर की उन्होंने सोचा कि हाँ कि हाँ जो आपकी पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनको आगे ले आओ तो उन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी पचास परसेंट सीलिंग की बात करी थी Another issue is whether reservations can go to a section that is already adequately represented in public employment. कहने का मतलब है कि जो पहले से ही public employment में है जिसके पास पहले से ही government की job है और जिसकी संपत्ति आठ लाख से कम भी है और जो अनरिजर्व में भी आता है ये क्वेश्चन जरूर खड़ा होगा कि क्या उसको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात देखो कहीं नहीं बोली गई है ये बात का जिक्र तो कहीं नहीं हो रहा है कि मान लो पहले से उसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो भैया जब उसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो वो आपका एक तरह से पैसे से भी आपका एजुकेशनली भी आपका सोशली भी सब तरह से इंप्रूव है अब हाँ ये बात जरूर उठती है कि अब उसके जो मान लो उसकी जो ऑफस्प्रिंग होती है उसकी संतानें होती हैं क्या उनको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी बिकॉज आपको पता है यदि एक ने अपना यदि अपना स्टेटस बना लिया तो उसके जो मान लो उसके जो बच्चे संतान होने वाले हैं उनका स्टेटस अपने आप ऊपर होगा यदि वो अपने कंपीट करना चाहें तो अपने नॉलेज से करें अपने स्किल से करें न कि रिजर्वेशन से देखो तो ये बात का तो कहीं मैं तो आपको बता ही रहा हूँ भाई बाकी इस बिल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उन लोगों का क्या होगा जो पहले से जॉब में है उनकी संतानों का क्या होगा क्या उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है रिजर्वेशन है इनजस्टिस एंड सोशल एक्सक्लूजन मैंने आपको अभी बात बताई है कि जो आदर्शी पहले आजादी से पहले जो पिछड़ी हुई जातियाँ थी उनको कहने की जो आपके इनजस्टिस होता था उनके साथ में अन्याय होता था सोशली एक्सक्लूजन उनको बोलते हैं ना हिंदी में जात से बाहर फेंक देना ना कि जो आपका गांव होता था उसमें अच्छे इलाके में अच्छे लोग रहते थे और जो जो पिछली जनजातियां रहती थी उनको साइड में पड़क दिया जाता था और उनके काम भी उनको ऐसे दिए जाते थे है ना तो कहीं ना कहीं आपका सोशली एक्सक्लूजन भी था आपको समाज से बाहर फेंक कर था इस बात को देखते हुए इस चीज को रिजर्वेशन को जो आरक्षण वर्ड है इसका यूज इस तरीके से किया जाना चाहिए इस तरीके से हुआ है कि आपका इनजस्टिस अन्याय और आपका जो एक्सक्लूजन है आपके जो समाज से बाहर आपको फेंके गया तो समाज की मुख्य धारा में आपको लाने के लिए आपका रिजर्वेशन को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ठीक है बात करते हैं लास्ट में सेंटेंस और भी है ठीक है एंड द क्वेश्चन इज वेदर दे शुड बी एक्सटेंडेड टू दो विद सोशल एंड एजुकेशनल कैपिटल सोलली ऑन द बेसिस ऑफ वॉट दे अर्न बिल्कुल कि आपको पता है कि जब रिजर्वेशन की बात होगी तो अकेला एक तरह से इकोनॉमिक वाला आधार नहीं बन सकता आपको सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे और देखो मैंने एक वीडियो बनाया अलग से उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपका किस किस आपके आर्टिकल में आपके चेंज करने पड़ेंगे आर्टिकल पंद्रह का भाग चार आर्टिकल सोलह का भाग चार इन दोनों में चेंज करना पड़ेगा इन दोनों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा तभी जाके आपका ये बिल आपका पास हो सकता है ठीक है बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की छोटा सा आपको बता देता हूं किस बारे में है आपके जो तो आधार बिल है वो भी पास हुआ है लोकसभा के अंदर आधार बिल में आधार को अमेंड किया गया है रूल्स के अंदर इसको पास किया गया है तो यहाँ पे जो लेखक बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपका जो फिर से यदि आधार बिल को पास हो जाता है तो फिर से आपकी जो प्राइवेसी है आपकी निजता है आपका जो एकाकीपन है उसमें कहीं ना कहीं आपको अटैक देखने को मिलेगा फिर से क्योंकि आपको पता है कि सोशली डाटा आपका ब्रिज होगा फेसबुक का आपको एग्जांपल ले लो फेसबुक ने आपका डाटा ब्रिज कर दिया आपको पता है आपके एनआरटी का कंपनी ने उसने बताया था कि फेसबुक आपका डाटा लीक कर रही है डेटा लीक करने का मतलब क्या है आपका डेटा सबके पास है तो आप अपनी डेटा क्यों दे लोगों को तो आधार बिल में आपको इंप्लीमेंट देखने को मिल रहा है तो आपका जो फिर से अटैक होगा आपके प्राइवेसी पर यह बात लेखक ने बोली यहाँ पे ठीक है फ्राइडे को जो लोकसभा ने पास किया जो बिल पास किया विदाउट एनी अटेंडेंट डिस्कशन जो बिल पास किया उसके बारे में देख लेते हैं द बिल बिल क्या सोचेगा करेगा फ्लेगरेंटली फ्लाउड्स बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आपका बिल है वो आपका फ्लाउड करेगा आपके जो नियम कायदे कानून जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं कहीं ना कहीं उसको डिसरिगार्ड करेगा किस तरीके से बोला है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप आपको निजता का अधिकार है राइट टू प्राइवेसी है अब आपका डेटा ब्री
एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो कि इन्होंने दिया था लास्ट ईयर लास्ट से लास्ट ईयर है ना लास्ट से लास्ट दो हजार में इन्होंने 22 सितंबर 2017 को केस का एक वर्डिट आया था जिसमें इन्होंने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट राइट टू प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट वो आपको पहले होनी चाहिए दैट मीन्स आपको आधार के अंदर जो डेटा जा रहा है आप उसको शेयर नहीं करेंगे आपका डेटा आपका है आपकी निष्ठा आपकी है आपकी प्राइवेसी आपकी है आप उसको शेयर करना चाहें तो करें नहीं करें तो नहीं भी करें ठीक है परहैब्स संभव होता है द गवर्नमेंट बिलीव इट हैज मेड द प्रोग्राम so ubiquitous that a few additional legislative tweaks are unlikely to shock and jolt the dissenters kitna acha sentence banaya beauty dekhi sentence ki perhaps yani sambhav hai the government chahti hai believe karti hai ki jo usne ek jo program banaya hai wo itna aapka vidyaman hai ubiquitous hai ki thoda sa aap isme over change kar doge na thoda sa aap additional isme legislative tweaks mein to hota hai dekho tweak aapko pata hai ye word to maine aapko kafi baar bata diya tweak kam to hota hai पिंच करना या फिर किसी को अनोय कर किसी के अंगुली सी लगाना उसको परेशान सा करना सो so, जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको सोच रही है कि हाँ मेरा जो प्रोग्राम वो इतना आपका इतना लोगों को पसंद आ रहा है कि ये लगभग लोग जो आपका डिसेंटर्स हैं जो आपके सब जो आपके लोग हैं जो आपसे परेशान है खफा है आपसे उनको कहीं ना कहीं शौक भी नहीं लगेगा और जोल्ट भी जोल्ट मतलब उसको झटका लगना तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट सोच रही है कि कहीं ना कहीं मैं मौका बुना लूँ यहाँ पे लोगों को कुछ फायद लोगों को कुछ नुकसान भी नहीं होगा और मेरा काम निकल जाएगा ठीक है तो आधार को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है वो जो आपका प्रोग्राम है वो इतना यूबिक्यूटस है कि जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि चलो काम चली जाएगा अपना अनलेस द राज्यसभा बिल्कुल एल से तो पास हो गया लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में जाएगा अनलेस द राज्यसभा प्लेसेज ए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मतलब रजिस्टेंस प्रतिरोध बाधा ऑन द गवर्नमेंट इंप्यूडेंस इंप्यूडेंस मतलब होता है थोड़ा तो सा आपकी चालाकी जो होती है ना आपकी चालाकी और आपका जो नेगेटिव नेचर होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे क्राफ्टीनेस की बात हो रही है यहाँ पे चालाक जो क्लेवरनेस होती है ना आपकी तो वो क्राफ्टीनेस नेगेटिव वर्ड आपका चालाक होना इन द सेंस ऑफ नेगेटिव सो गवर्नमेंट के जो आपकी जो चाल थी द कॉन्सिक्वेंसेज विल प्रो डिवेस्टेटिंग यदि ये आपका यदि राज्यसभा में भी पास हो गया राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया तो आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम और जो कि डिवेस्टेटिंग होंगे आपको चूर चूर करने वाले होंगे आपके जो आपका डेटा ब्रिच होगा आपके आपकी जो न्यूज आपकी जो प्राइवेसी है उसको भी कहीं कहीं हनन किया जाएगा छोटा सा था मैंने इसको यहाँ पे डिलीट जो डिस्कस कर लिया वैसे तो काफी बड़ा था लेकिन बात हो रही है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो मैटर वो यहाँ पे ये है ठीक है तो आज का ये कंप्लीट सेशन था आई होप कि आपको पसंद आया है जो अपने दोस्त आपके साथ आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं उनके साथ भी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें ठीक है सो तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट गुड बाय बी हैप्पी एंड टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ Hey guys, good morning to everyone. कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल इडू जम लाइव क्लासेस मॉर्निंग सेशन अपने पास द हिंदू के ओपिनियन अनालिसिस का कुछ एडिटोरियल्स कुछ लीड कुछ कॉमेंट्स वगैरह जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं जो आपके लिए बात करें